கடவுள் துணையா இருக்காரு வேலை <laughs> 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 எந்த டூரிஸ்ட் வந்தாலும் முத்து தான் வேணும் பையன் ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலி இது அவன் நேரம் சார்ஜ் பண்ணும் ஏன்பா நேற்று வீட்டுக்கு வரல அம்மா நேற்று இங்கே ஒரு புது பார்ட்டி வந்திருந்தாரு அவர் இங்கே ஏதோ ரிசர்ச் பண்ண போறாராம் அவர் கூட சுத்தினதுனால ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சுமா ஏன் போன் எதுக்கு வச்சிருக்க அம்மா போட்டுறேன் <laughs> என்ன சிவகாமியா <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 கொஞ்சமாவது <laughs> 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 இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் நொய் நொய்னு பேசிக்கிட்டே இருக்க என்னம்மா என் வேலையே அதானம்மா அம்மா அந்த ஆளு பெரிய ஆளுமா அவர் கூட நேற்று எங்கெல்லாம் சுத்தினே தெரியுமா ஆமாம்மா அவருக்கு பெரிய பெரிய ஆளுங்களோட எல்லாம் கான்டாக்ட் இருக்கு பெரிய ஹோட்டல்ல அவர் பக்கத்துல உட்கார வச்சு சாப்பாடெல்லாம் வாங்கி கொடுத்தாரு என்னமோ அவருக்கு என்ன ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு அப்படியாப்பா அவர் எனக்கு நிறைய பணம் கொடுத்தாரு இதை வச்சு தான் வட்டி கடனை எல்லாம் அடைக்கணுமா முருகா என் பிள்ளைய காப்பாத்து நேத்து வட்டிக்காரன் பணம் கேட்டு நம்ம கடைக்கு வந்திருந்தான் அவன் உன்னை பார்க்கணும்னு சொன்னான் சம்பாதிக்கிற காசெல்லாம் வட்டியில தான் போகுது எல்லாம் நம்ம தலைவிதி கோபத்தை கிளப்ப பவளம் வர்றா இன்னைக்கு அவ என்கிட்ட ஏதாவது சொன்னானா அடி வாங்காம போக மாட்டான் ஏண்டா அப்படி எல்லாம் பேசுற உன் மேல உள்ள பாசத்தினால தானே அவ இப்படி எல்லாம் நடந்துக்கிறா சின்ன வயசுல இருந்து உன்னத்தான சுத்தி சுத்தி வர்றா உன்னையே நினைச்சிட்டு இருக்கா அவ பாவண்டா கொஞ்சம் அன்பா நடந்துக்க அவ கிட்ட எதுக்கு நான் அவகிட்ட போய் அன்பா நடந்துக்கணும் சின்ன வயசுலயே அவ உனக்குத்தான்னு நானும் உன் மாமாவும் முடிவு பண்ணி வச்சிருக்கோம் அம்மா கல்யாணம் கல்யாணம் பத்தி எல்லாம் இப்ப எதுவும் பேச தேவையில்லை அதெல்லாம் பொறுமையா பாத்துக்கலாம் என்னக்கிறானோ அந்த கோவத்துல தான் நான் சட்டப்பட்டெல்லாம் அறுத்துக்கிட்டேன் 
மன்னிச்சிருங்க மாமா உனக்கு மன்னிப்பும் இல்ல மண்ணாங்கட்டியும் இல்ல உன் வாய்க்கு சூடு தான் வைக்கணும் இவர் பெரிய ரவுடி வாங்க வந்து சூடு வைங்க ஏண்டி எப்ப பார்த்தாலும் என் புள்ள கூட சண்டை போட்டுட்டே இருக்க நீ போய் உன் வேலையை பார்ப்பா நீ உள்ள போய் என் துணிமணி எல்லாம் எடுத்துட்டு வா ம் மா ம் நீ இவளுக்கு இப்படி செல்லம் கொடுக்கறதுனால தான் இவ இப்படி பண்றா இது எனக்கு பிடிக்கவே இல்ல ட்ரெயின் வர போகுது நேரமாச்சு பவளா அம்மாடி என்னத்தை மாமா பேக் எடுத்துட்டு வா வரேன் இந்த போட்டனா பெரிய ராஜா போறாரு கைடு தானே இந்த பவளத்தை பத்தி தெரியாது உங்க பிள்ளை கிட்ட கொஞ்சம் ஜாகிரதையா இருக்க சொல்லுங்க பவளம் விளையாண்டதெல்லாம் போதும் இந்த துணிமணிகளை எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு என் கூட வாமா மாமா இந்த பவளத்தை பத்தி உனக்கு தெரியாது உனக்கு தீச்சு போட்டுருவேன் எனக்கு கோங்கோமா வருது ஏன் என்கிட்ட மட்டும் பாசமா ஒரு வார்த்தை கூட பேச மாட்டேங்கிறீங்க இந்த ஊர்ல இருக்கிற பசங்க எல்லாம் ஏன் பின்னாடி சுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க நான் உனக்காக மட்டும்தான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஐயோ செல்லும் பயமா இருக்கு இனிமே அவங்கள கோவப்பட மாட்டேன் சரியா மாமா மன்னிச்சிட்டு செல்லாம் சரி மன்னிச்சுட்டேன் ஆனா இனி என்ன பார்க்கும் போதெல்லாம் என்கிட்டேன் பரவாயில்லப்பா <laughs> 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 பரவாயில்லப்பாட்டியத்தைக்கு <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> பழைய பொருள்களை 
அத பத்தி இவ கிட்ட சொன்னா இவளுக்கு ஒண்ணுமே புரியாது இவ டேஸ்ட் ஏன் அனுப்பு வேற ஆமா ஏன் டேஸ்ட் வேற கல் சிற்பத்தியோ சுவர்ல இருக்கிற ஓவியத்தியோ நான் பார்க்கணும் அதுக்கு முன்னாடி இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டோம்ல குற்றாலத்துக்கு போகணும் இது ஒரு வகையான மூலிகை இதுல நிறைய மருத்துவ குணம் இருக்கு இதெல்லாம் அவ்வளவு சீக்கிரத்துல கிடைக்காது இது காட்டு பகுதியில மட்டும்தான் கிடைக்கும் இத பத்திரமா வச்சுக்க நம்ம ரிசர்ச் யூஸ் ஆகும் என்ன <laughs> <laughs> அவர மாதிரி லூசுங்க தான் அப்படி இப்படின்னு அலையும் ஆனா இன்னைக்கு எக்ஸ்ட்ரஸ் விரும்பறது டான்ஸ் தான் சரிதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் முத்துக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா முடிஞ்சிடும் <laughs> 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 மேடம் கனவு காண்றதுக்கு யாரோட பெருமிஷனும் தேவையில்லை நான் ஒரு அழகான நாட்டியத்தை பார்த்தேன் அதை தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் நீ அனுபவிக்கிற இந்த சின்ன இன்பத்தை அனுபவிக்க கூட என் ஹஸ்பண்டால் முடியல இது எல்லாமே என் விதி மேடம் இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் ஒரு டேஸ்ட் இருக்கு அதை தான் அவன் அனுபவிக்கிறான் ஆமாம் யுவர் கிரேட் நீ ஒரு கைடு மட்டும்தானே நான் நினச்சேன் ஆனால் அஞ்சலிக்கும் <laughs> 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 <laughs>
ஹலோ புருஷ பொண்ணாடி தங்கி இருக்கிற இடத்துல நீ எதுக்க நீ போய் ஒரு பாட்டில் தண்ணி வாங்கிட்டு வா உண்மையதானே <laughs> 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 தினமும் செலவு பண்ற காசு கணக்க அவங்க கிட்ட டெய்லியும் கிளியர் பண்ணணும்னு சங்கர்பால சார் சொல்லியிருக்காரு ஓ அதுக்கா ம் காலையில கொடுத்த போதாதா முண்டாட்டி அவங்க அப்படி இப்படின்னு இருப்பாங்க அத நீதான் புரிஞ்சுக்கணும் சரி போ அம்மா சொல்லுப்பா நான் காலையில சொன்னல அந்த சாரோட ஒய்ஃப் தான் வந்திருக்காங்க அப்படியா அந்த மேடம் அதான் அவரோட ஒய்ஃப் அவங்க ஒரு மாதிரியான டைப் அப்ப பாத்து நடந்துக்கப்பா ஆட்டக்காரங்க குடும்பத்துல பிறந்தவங்கன்னு அவர் சொன்னாரு பெரிய டான்சர் தான் அப்படியா அப்படினா ஏதாவது தா இருக்கும் கொஞ்சம் கவனமா பழகு முத்து ஆட்டக்காரினாலே வேட்டக்காரி தான் முத்து நீ அந்த பொண்ணு கிட்ட ஒண்ணும் வெச்சுக்காதப்பா நாட்டியக்காரியில எல்லாம் நம்பாத நீ உன் வேலைய மட்டும் பாரு கவலைப்படாதீங்கம்மா <laughs> நான் எவ்வளவு பேருக்கிட்ட பழகிறேன் அதுக்காக ஏதோ ஒரு பொண்ணு கூட ஓடி போயிடுவேன்னு நினைக்கிறியா அப்படியெல்லாம் இல்லப்பா இதுக்கு தான் உங்ககிட்ட எதுவுமே சொல்லக்கூடாதுன்றது இன்னைக்கு ராத்திரி நீ தூங்க மாட்ட எனக்கு நல்லா தெரியும் டேய் முத்து கொஞ்ச நாளாக நீ அவகிட்ட பாசம் காட்டாமல் இருக்கிறதுனால நான் மட்டும் இல்லை யாராக இருந்தாலும் அப்படி தான் நினைப்பாங்க இந்த ஆட்டக்காரி விஷயத்தில் நீ எதுவுமே பயப்பட வேண்டாம் நீ நினைக்கிற மாதிரி எதுவுமே நடக்காது நினைச்சேன் <laughs> நாளைக்குமே <laughs> 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 என்னாச்சு ஏதோ நினைக்கிறேன் கனவா இன்னைக்கு எவ்வளவு செலவாச்சு எழுதி வச்சிருக்கியா இருக்கு மேடம் ஈவினிங் உங்ககிட்ட கணக்கு கொடுக்க வந்தப்போ தண்ணி வாங்கிட்டோன்னு சொல்லி என்னை வெளியில் தள்ளி கதவை சாத்திட்டீங்க சாரி ஐ எம் வெரி சாரி கஸ்தூரி சாவி எடுத்துட்டு வாம சென்னையில இருந்து ஒரு பார்ட்டி வராங்க அவங்களுக்கு ரூமும் லொகேஷனும் பார்க்கணும் சரி நிறைய காசு கிடைக்கும் முத்துவ கூப்பிடு நேற்று ராத்திரியில இருந்தே முத்தம் வரல அப்படியா சரி வந்தா கால் பண்ண சொல்லு 
என்ன <laughs> 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 நீ போகும்போது வீட்டுக்கு வந்துட்டு போ அன்னைக்கு ரெண்டு புடவை எடுத்து வச்சிருக்கேன் வாங்கிக்க கடைய பத்திரமா பாத்துக்க சோடாவ குடிச்சு பேப்பரை படிச்சுக்கிட்டு சாயங்காலம் வரைக்கும் பெட்டியா உட்காந்துக்கிறது சோம்பேறிங்க விருப்பங்களும் <laughs> என் கூட இவ ஆராய்ச்சிக்கு அங்க வந்து சும்மா இருந்தா போர் அடிக்கும் அதனாலதான் நான் அஞ்சலிய இங்கேயே விட்டுட்டு போறேன் அஞ்சலி செலவுக்கு பணம் இருக்கா பணம் ஏதாவது தேவைப்பட்ட உடனே போன் பண்ணு ஜாக்கிரதை யாரு சரி போயிட்டு வர சரி வரம்பா பாய் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 வண்டியில் <laughs> பக்கத்துல வந்து உட்கார்ந்ததுனால என் கைய பிடிக்க உனக்கு எப்படி தைரியம் வந்துச்சு டெய் திருடா கொஞ்சம் சிறுடா கோபமா வண்டி எடுங்க சீரியஸா இருந்தாலும் விளையாட்டா இருந்தாலும் இப்படி எல்லாம் பேசுறது எனக்கு பிடிக்காது மேடம் என்ன மனுஷன் முத்து படுத்துக்கோ இந்த ரூம் குள்ளையா 
நான் தான் பெர்மிஷன் கொடுத்துட்டேன்ல எனக்கு இங்க தூக்கம் வராது என்கிட்ட ஸ்லீப்பிங் டோஸ் இருக்கு என்னைக்கு வேணும்னா சாப்பிடு ஆனா அது அடிக்கடி யூஸ் பண்ண கூடாது ப்ளூ ஹார்ட் ப்ளூ கோல்ட் படம் பார்த்த ஞாபகம் வருது அதுல ஒரு அழகான பொண்ணுக்கு வயசான ஹஸ்பண்ட் அந்த பொண்ணு அவளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு இளைஞனை காதலிச்சா சொல்ல போனா நம்ம பழகுற மாதிரி அப்புறம் மீதியை நான் சொல்ல மாட்டேன் சொல்ல முடியாத கதை அது முத்து ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கோ தவிர்க்க முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்ததுனாலதான் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரே ரூம்ல தங்க வேண்டியதா போச்சு இதை தவிர உன் மேல எனக்கு காதலோ வேற தப்பான எண்ணமோ எனக்கு இல்ல முத்துவை எனக்கு பிடிக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்காக என்ன முழுசா உங்ககிட்ட தந்துட்டேன்னு மட்டும் நினைக்காத நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே வயசுதான் ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நம்ம ஒன்னா பழகிட்டோம் அத போய் சீப்பா நினைக்காத தெரிஞ்சுதா உண்மையும் <laughs> 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 Bye.
என்ன மேடம் சுத்தி பாக்கணும்னு இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டு எதையுமே பாக்காம எதையோ பறி கொடுத்த மாதிரி இருக்கீங்க சங்கர் பாலா எனக்கு இவ்வளவு ஃப்ரீடம் தராரு அதான் எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது அது எந்த புருஷனாவது அவங்க பொண்டாட்டிய அறிமுகம் இல்லாத ஆள் கூட 75 கி.மீ தூரம் தனி அனுப்பி வைப்பாங்களா அவ்வளவு தூரம் இல்ல கிட்டதான் 50 கி.மீ தான் இருக்கும் நீங்க பிடிவாதமா சொல்லி இருந்தா அவரு உங்களையும் கூட்டிட்டு போய் இருந்திருப்பார் இல்லையா பகல் முழுக்க அந்த ஆளு காட்டுக்குள்ளே தான் இருப்பாரு காட்டுக்குள்ள போய் இருந்தா நீங்களும் அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்கலாம்ல நல்லா இருக்கு ஒரு வார்த்தை கூட அவர்கிட்ட பேச முடியாது அவருக்கு கோபம் வரும் அப்போ ரூமுக்கு வந்தா ஒரே எடுத்து 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 தூங்காம எழுதிக்கிட்டே இருப்பாரு எனக்கு அது போர் அடிக்கும் உனக்கு அதெல்லாம் புரியாது சரி அதை விடுங்க நேத்து ஸ்டில் எடுத்தோம்ல அதே மாதிரி ஒரு கோயில் இங்கேயே இருக்கு அங்க போலாமா அஃப்கோர்ஸ் பாடாம <laughs> பழகலையா <laughs> 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 சினிமா பீச் நிலத்துட்டு போயிருந்தா உன் காலையே சுத்தி கடந்திருப்பாரு மாமா மனசுல என்ன இருக்குன்னு என்னால இன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியல ஆனா ஏன் மனசுல அவர் மட்டும் தான் இருக்காருன்னு மாமாக்கு தெரியுமான்னு தெரியல எப்ப பார்த்தாலும் எங்க ரெண்டு பேருக்கும் சண்டைதான் ஏண்டி இவ்வளோ ஆசைய மனசுல பூட்டி வச்சுக்கிட்டு சொல்லாமையா இருப்ப உனக்காக நான் பேசட்டுமா முத்து அம்மா கிட்ட நம்பரை கேட்டா தருவாங்களா ஐயோ அது வேண்டாம் வம்பா போயிடும் சரி நீ போ இனி இந்த விஷயத்த நான் பாத்துக்கிறேன் தைரியமா போ நாளைக்கு முத்து அண்ணனை உன்னை தேடி வர வைக்கிற பாவம் என்ன முத்து நேத்து போன இடம் நல்லா இருந்துச்சா வண்டி ஒண்ணும் மக்கர் பண்ணலையா நல்லா தான் இருந்துச்சு ஏன் சரி சார் இல்ல போன மாசம் தான் சர்வீஸ் பண்ணி போனோம் தான் டீ எடுத்துக்கோ தேங்க்ஸ் அண்ணா முத்து உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்ல போறேன் சொல்லுங்க இது இப்படியே தொடர்றது சரியில்லை அவங்க கூட நீயும் ஒரே ரூம்ல தங்குறது நல்லா இல்ல அந்த பொண்ணு உங்ககிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு அந்த ஆளு எங்கயோ போயிட்டாரு அந்த ஆளுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு ஆனாலும் இல்ல தற்கொலை ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டாலும் போலீஸ்ல மாட்ட போறது நீதான் ஏன்னா அந்த பொண்ணு அஞ்சலி உங்ககிட்ட இருக்கிறதுனால கடைசியில எல்லாரும் ஒன்னதான் சொல்லுவாங்க ஒரு தப்பும் செய்யாத நாங்களும் போலீஸும் கோர்ட்னு அலைய வேண்டி வரும் இந்த விஷயத்தை பத்தி நானும் பேசணும் பேசணும் நினைச்சிட்டே இருந்தேன் சரியான நேரத்துல பெருமாளே இதை உங்ககிட்ட சொல்லிட்டாரு இப்பவே அஞ்சு மணி ஆயிடுச்சு இதுக்கு மேல போயிட்டு வர முடியாது நாளைக்கு நானும் உன் கூட வரேன் நாம அந்த சயின்டிஸ்ட் கிட்ட இந்த பொண்ணை ஒப்படைச்சிட்டு திரும்ப வந்துருவோம் சரி நாளைக்கு விட்டுட்டு வந்துருவோம் நடந்துருக்குன்னு பாப்போம்
எப்படி இருக்கு என் டான்ஸ் என் மனசு முழுவதும் உன் காலடி சப்தம் மட்டும்தான் கேட்டுட்டு இருக்கு உன்னை பத்தி பாராட்டுறதுக்கு வார்த்தைகளே இல்லை என்கிட்ட இதை பார்த்ததும் என்ன செய்யறதுன்னு எனக்கு தெரியல என்னையே இழந்துட்டேன் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல என்னைக்கு நான் உன்னை பார்த்தனோ அன்னைக்கே நீ என் மனசுக்குள்ள வந்துட்ட அப்படி என்னதான் உங்ககிட்ட ஸ்பெஷல் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல உங்ககிட்ட கோமா பேசினது சண்டை போட்டது எல்லாமே வேணும்னுதான் அனுச்சிடா எனக்கு <laughs> 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 இருந்தாலும் நான் உனக்காக இங்கேயே இருக்கேன் கண்ணாடி வழியா உன பாத்தன ஏண்டா கவனிக்கல என்னாச்சு உனக்கு ஆஃப் சைடு கண்ணாடியில ஜோனி என்னை பார்த்துட்டே வந்தத நான் ஒன்னும் பார்க்காம இல்ல இப்பதான் என் மனசு நிம்மதியா இருக்கு மனசுக்குள்ள இருக்கிறது கண்ணாடியில தெரியாது காதலையும் ஆவேசத்தையும் உன் முகத்துல நான் பார்த்தேன் ஆம்பளைக்கு வயசானாலும் மனசுக்குள்ள இளமை அப்படியே தான் இருக்கும் ஆசையும் காதலும் எந்த வயசுல வேணாலும் வரலாம் இதுல உன்னை விட திறமசாலி தான் சங்கர் பாலாசர் தயவு செஞ்சு நான் சொல்றதை கேளு முத்து நீ அவளை காதலிக்காத அவ உனக்கு கிடைக்க மாட்டா முட்டாளுங்க தான் இப்படி எல்லாம் ஆசைப்படுவாங்க நீ இப்படியோ மனசுல ஆசை வளர்த்துட்டு இருந்தா ஒரு நாளைக்கு அவ ஒன்னும் சொல்லாம போயிடுவா அதுக்கப்புறம் அவளுக்கும் உனக்கும் வேற எந்த தொடர்புமே இருக்காது இங்க பாரு முத்து உன் மனசுல இருக்கிறத இப்பவே அழிச்சிரு அப்புறம் இஷ்டம் அலைய <laughs> வேண்டி <laughs> 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 அஞ்சலி அந்த காட்டுக்குள்ள நிறைய குகைகள் இருக்கு ஒரு குகையில இருக்கிற சுவரை சுரண்டி பார்த்தேன் அதுல நிறைய டான்ஸ் சிம்பிள்ஸ் இருக்கு அது எப்படியும் ஐந்தாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்ததா தான் இருக்கும் எனக்கு பாக்க ஆசையா இருக்கு கூட்டிட்டு போங்களேன் இப்பவே நம்ம கிளம்புவோம் உனக்கு சந்தோஷம் தானே சொல்ல முடியாத சந்தோஷம் எந்த தாளன்னு மட்டும் தெரிஞ்சா நானே பாடி ஆடி காட்டுவேன் 
அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இதுக்கு மேல நான் உனக்கு என்ன தர முடியும் என்ன மொத்து திடீர்னு வந்திருக்கீங்க சார் உங்க கூட இருந்ததால வீட்டுக்கு போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு அம்மா வேற போன் பண்ணி வர சொல்லிட்டே இருக்காங்க அஃப்கோர்ஸ் நீங்க போலாம் எங்களுக்காக உங்க சந்தோஷத்தை கெடுக்க வேண்டாம் என்ன அஞ்சலி முத்து வேலையில முடிஞ்சிருச்சு நீங்க வேணும்னா போலாம் பணம் ஏதாவது வேணுமா பணம் எதுவும் எனக்கு வேணாம் கொஞ்சம் பில்லும் பேலன்ஸ் மணியும் என்கிட்ட இருக்கு சரி வெச்சிட்டு போ வெச்சிட்டு போ உன் சம்பளத்தை எடுத்துக்கிட்டியா இல்ல சார் வந்து வாங்கிக்கிறேன் நான் உங்களை ஒரு போட்டோ எடுத்துக்கிறேன் இந்த காலத்துல யாரையும் நம்ப முடியாது எல்லாருமே சீட்டில் தான் இல்லையா அஞ்சலி எப்படி உஷாரா இருக்கும் பாத்தியா ஒரு மாதிரியா இருக்க ஏதாவது பிரச்சனையா இல்லமா ஒண்ணு இல்லமா இல்ல ஏதோ ஒரு விஷயம் மனசுல இருக்கு ஏய் உன்ன பெத்த அம்மாடா நானு எனக்கு தெரியாதா சொந்தமா ஒரு டூரிஸ்ட் கார் இருந்தா நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறமா ஏண்டா இப்படி பேசுற ஜோனிக்கும் உனக்கும் ஏதாவது தகராறா இல்லமா அப்புறம் ஏண்டா இப்படி பேசுற சொந்தமா கார் இருந்தா கார் வாடகையும் டிரைவர் பேட்டாவும் கேடுக்குள்ள பணத்தையும் சேர்த்து நிறைய சம்பாதிக்க அம்மா <laughs> உன் மனச பத்தி எனக்கு தெரியும் வாழ்க்கையில நம்ம ஆசைப்படுறதெல்லாம் கிடைச்சிடுமா ஏன் அப்படி சொல்றீங்க ஏழைங்களுக்கு நம்ம அரசாங்கம் நிறைய லோன் கொடுக்குது கார் வாங்கணும்னா அதுக்கும் தனியா லோன் கொடுக்குறாங்க நாம தான் அதை தேடி போகணும் வழி இருக்கு நான் பாத்துக்கிறேன் என் குடும்பத்துக்கு வாச்ச நல்ல பொண்ணு ராசியானவ என் முத்து ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலி எல்லாமே நல்லபடியாவே நடக்கும் ஹலோ யாரு ரோஜா குட்டி தானே அம்மா அங்கு பேஸ்புக் வழியா அவங்க கூட ஃப்ரெண்ட் ஆனல்ல அதே ரோஜா தான் நானு இன்னி கொஞ்ச நாள் உங்க கிட்ட பேச முடியாது வெரி வெரி சாரி அங்கிள் ஏன் சாரி எல்லாம் சொல்ற என்ன விஷயம் நெக்ஸ்ட் வீக்ல எக்ஸாம் அங்கிள் அதனால போன் எல்லாம் புடுங்கி வச்சுக்க சொல்லி பிரின்சிபல் சொல்லியிருக்காங்க அது நல்லது தானே படிக்கிற பிள்ளைக்கு மொபைல் இருக்கு எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூப்பிட்டா போதும் குட் கேர்ள் தானே ரோஜா ஆமா அங்கிள் நீங்க சொல்ற மாதிரி தான் எல்லாரும் என்ன நல்ல பிள்ளைன்னு சொல்றாங்க நீங்க என்ன சொன்னாலும் நான் கேட்பேன் அங்கிள் எப்பவுமே ஒண்ணு கொடுப்பீங்கல்ல அது தாங்க அங்கிள் ஓகே அங்கிள் ஸ்வீட் அங்கிள் வெரி நைஸ் அங்கிள் எனக்கு கிடைச்ச உண்மையான ஃப்ரெண்டு என் ரோஜா தான் என்ன அப்பா மேல திடீர் பாசம் ஏதோ விஷயம் இருக்கு போமா என் அப்பாக்கு நான் ஒரே பொண்ணு தானே எது கேட்டாலும் என் அப்பா எனக்கு வாய்ந்துருவாரு என்னம்மா சொல்லு அப்பா 
நம்ம முத்துமாக்கு ஒரு ஆசை சொந்தமா ஒரு வண்டி வாங்கணுமா என்ன வண்டி காரு யாரு என்ன வேணாலும் ஆசைப்படலாம் அதுல தப்பே இல்ல ஆனா கிடைக்கணும் இல்ல அப்பா நீங்க மனசு வச்சா எல்லாமே கிடைக்கும் நான் ரொம்ப சீரியஸா தான் சொல்றேன் அப்பா அவர் கார் வாங்குறது ஊர் சுத்துறதுக்கு இல்ல டூரிஸ்ட் ஆளுங்களை கூட்டிட்டு போறதுக்கு சொந்தமா ஒரு கார் இருந்தா நிறைய காசு சம்பாதிக்கலாம் அதுக்கு தான் பா சரிதா புரியுதுமா அது முத்துவோட வேலை தானே அத அவன் பாத்துப்பா அப்பா முத்துமாமாக்கு நாம ஏதாவது உதவி செஞ்சுதான் ஆகணும் ஆசை இருக்குமா ஆனா பணம் தான் இல்ல காரு வாங்கணும்னா லட்சக்கணக்கில் செலவாகுமே கூலி வேலை செய்யற என்னால அது எப்படிமா முடியும் எல்லாத்துக்கும் கடவுள் ஒரு வழியை காட்டுவாரு அதுக்கு தான் நான் ஒரு ஐடியா வச்சிருக்கேன் என்னம்மா அது உன்னால ஏதாவது செய்ய முடியும்னா செய்ய அதுல தப்பே இல்ல முத்து உன்னோட மாமா தானே பாக்கலாம் நீ அத தொடாம இரு சீக்கிரமா அந்த இடத்தை காலி பண்ண போ தேவையில்லாம என் கூட சண்டை போடாதீங்க நான் ரோட்ல தான் நிக்கிறேன்னு முதல்லயே உங்க கிட்ட சொல்லிட்டேன் என்ன எதுக்கு போ சொல்றீங்க அண்ணே நான் கோபப்பட்டதுக்கு மன்னிச்சிருங்க அண்ணே இதே மாதிரி ஒரு கார் வாங்கணும்னா எவ்வளவு ரூபாய் தேவைப்படும் இந்த ஜென்மத்துல இந்த மாதிரி கார் எல்லாம் உன் கனவுல கூட நீ நினைச்சு பார்க்கவே முடியாது அப்புறம் எப்படி இந்த மாதிரி கார வாங்க முடியும் அண்ணே இருந்தாலும் இந்த காரு எவ்வளவு ஆகும்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்க வேலை கேட்டு நீ மயங்கி விழுந்துட்டா என்னால ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாத நீ எல்லாம் எங்க வண்டி வாங்க போற போமா என்னமா பாத்துட்டே இருக்க வண்டி மேல கண்ணு வைக்காத போ போ சீக்கிரமா இங்கிருந்து போ இடத்த காலி பண்ண
முத்து உங்ககிட்ட ஒண்ணு சொல்லணும் எனக்கு ஒரு உதவி பண்ணணும் சொல்லுங்க சார் அஞ்சலி என் கூட சண்டை போட்டுட்டா முத்து நீ கூப்பிட்டா வருவான்னு நினைக்கிறேன் நீ போய் கூப்பிட்டு பாரு பிளீஸ் சரிங்க சார் எனக்கு <laughs> 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 கிளம்பலாம <laughs> ப்ளீஸ் சார் நீங்கள் வண்டியில் உட்காருங்க நான் மேடத்தை கூட்டிகிட்டு வரேன் ஓகே சீக்கிரமாக முத்து 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 நீ இப்போ வரலன்னா நான் அடுத்த ட்ரெயின் ஏறி எங்கேயாவது போயிருப்பேன் அது உன்னால் முடியாது அஞ்சலி என்னை விட்டு உன்னால் எங்கேயும் போக முடியாது இப்போ உள்ள பிரச்சனை அது இல்லை சார் கீழே வெயிட் பண்ணுறாரு அவர் கூட நீ போய் தான் ஆகணும் நான் சொல்கிறத கேளு நீ கிளம்பி வா முத்து அஞ்சலிக்கு என்னாச்சு அவளுக்காக இன்னைக்கு ரிசர்ச்சுக்கே போகல அவளுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டான்ஸ் சிம்பிளை பார்க்க தான் போறோம் புரிஞ்சுக்கவே மாட்டேங்கிறா நீ வரல வரல சார் சொல்லுங்க <laughs> 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 நினைச்சு <laughs> 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 அவரை அவங்களோட அனுப்பிட்டு நான் இங்க வந்துட்டேன் எதுவா இருந்தாலும் ஆமா இங்க யாருமே இல்ல இப்ப நான் எல்லாத்தையும் ஓபனா சொல்ல போறேன் எனக்கும் 
போன ஜென்மத்துல ஏதோ ஒரு தொடர்பு இருக்குன்னு அவர் சொன்னார் இல்ல முதல் முதலா உன்னை பார்த்தப்பவே நமக்கு ஏதோ தொடர்பு இருக்குன்னு எனக்கும் தோணுச்சு அப்படியா நீ அந்த ஆளோட என்ன அனுப்பி விட்டுட்ட நான் திரும்பி வந்ததுக்கு காரணம் இப்ப புரியுதா நீ இல்லாம என்னால் வாழ முடியாது இருந்தாலும் இப்ப நான் போயே ஆகணும் எப்படியும் நான் கண்டிப்பா திரும்பி வருவேன் நீ எங்க போற இங்கே என் கூடியே இருக்கலாம்ல முதல்ல அந்த ஆள் கிட்ட இருந்து நான் டைவர்ஸ் வாங்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஒன்னா வாழ முடியும் நீ எதுக்காக அஞ்சலி பயப்படுற இல்ல நான் எதுக்கும் பயப்பு இல்ல ஆனா என்ன பத்தின்னு நினைப்பு அந்த ஆள் மனசுலயும் இருக்கோம்ல அத முழுசா அழிச்சிட்டு வர இப்போ நான் கிளம்புற பிளீஸ் போயிட்டு வர அஞ்சலி இல்ல அஞ்சலி போகாத அஞ்சலி தயவு செஞ்சு போய் என்ன விட நான் போகணும் கண்டிப்பா நான் திரும்ப வர அஞ்சலி அஞ்சலி நான் சொன்னா கேள் அஞ்சலி பிளீஸ் அஞ்சலி என்ன விட்டு போகாத அஞ்சலி அஞ்சலி உன்னை விட்டு என்னால இருக்க முடியாது என்ன <laughs> 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 வண்டி வாங்குறத பத்தியோ நம்ம கல்யாண விஷயத்த பத்தி பேசுவோ வர சொல்லிருப்பாங்க நினைக்கிறேன் அதனாலதான் நம்ம கல்யாண விஷயத்த பத்தி பேசுற சின்ன வயசுல அப்ப அம்மா விளையாட்டு விளையாண்டோம் இப்போ பெரியவங்களாயிட்டோம் அதனால கல்யாண கலை வந்துருச்சு மாமா உங்க மனசுல பேர் யாராவது இருக்காங்களா யாருன்னு சொல்ல வேண்டாம் இருக்காங்களா இல்லையான்னு மட்டும் சொன்னா போதும் என்னக்கா ஒரு விஷயம் சொல்லாம விட்டுட்டேன் என்ன சரிமா நீ போ நாளைக்கு பேசிக்கலாம் செல்வி வரடை இன்னைக்கு சர்க்குக்கு சரியான சைடிஷ் மச்சான் கேட்டுலாமா நான் போய் கேக்குறேன் வேணா வேணா அது நான் பாத்துக்கிறேன் தேவைப்பட்டா மட்டும் நீங்க வந்தா போதும் ஆடிதான் கறக்கணும் என்ன இருக்கு அந்த கஸ்தூரிய பத்தி தான் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுவா கஸ்தூரி பிளஸ் ஒன் படிக்கிறா நல்ல பொண்ணு நம்ம முத்தோட தங்கச்சி அது எனக்கு தெரியும் நீ ஒண்ணு பண்ணு நாளைக்கு இந்த நேரத்துல அந்த கஸ்தூரிய இந்த வழியா கூட்டிட்டு வரியா போடா என்ன பத்தி என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க முத்து அண்ணனுக்கு மட்டும் இந்த விஷயம் தெரிஞ்சது உன் கழுத்துல தலை இருக்காது ஒழுங்கு மரியாதை இங்க இருந்து போயிரு செல்வி உனக்கு என்ன வேணாலும் செய்யறண்டி போடா பொறுக்கி நாயே அண்ணே 
நினைக்கிறேன் <laughs> 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 Yes, come in. எதுக்கு இங்க வந்த உன் உதவி எல்லாம் போதும் என்ன சார் திடீர்னு இப்படி சொல்றீங்க என்னாச்சு உன்னை என்னைக்கு பார்த்தனோ அன்னையிலிருந்து எங்க வாழ்க்கையில சனி ஆரம்பிச்சிருச்சு எதுக்கு எடுத்தாலும் அஞ்சலிக்கும் எனக்கும் சண்டை தான் சரிதான் அஞ்சலி உங்களுக்குள்ள ஒத்துமை இல்லாதக்கு நான் என்ன சார் பண்ண முடியும் நீ எதுவும் பேச வேண்டாம் எங்களுக்கு சைக்காலஜி ஒண்ணு நீ சொல்லி தர வேண்டாம் இது நாங்க ஒன்னா எடுத்த தீர்மானம் என்ன அஞ்சலி ஆமா வேணும் சார் எனக்கு என்னோட சந்தோஷத்தில ஒதுக்கி வச்சுட்டு உங்க சந்தோஷத்துக்காக ராப்பகல உழைச்சனே அதுக்கு இது போதும் நீ எங்களுக்கு சொந்தமோ பந்தமோ இல்ல நீ உன் வேலைய செஞ்ச அதுக்கான பில்ல செட்டில்மென்ட் பண்ணிட்டு கேஷ் வாங்கிட்டு போ இங்க வந்து ஓவரா பேசாத நீ இந்த ரூம் விட்டு வெளியில போ அஞ்சலி மேடம் தான் இத சொல்றீங்களா ஆமா என்ன சந்தேகம் பாரு <laughs> உங்க பணமும் வேணா வேலை வேணா சரிங்க சார் நாளை காலையில் வந்துடுவீங்களா சரிங்க சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே செஞ்சிடுறேன் ரூமெல்லாம் புக் பண்ணிடுறேன் சார் சரிங்க சார் முத்து நாளைக்கு காலையில் ட்ரெயின் டிக்கெட் எடுக்க சொல்லி சார் சொல்லியிருக்காரு அவங்க இங்கேருந்து போகிறாங்களாம் பொதுவாக ஆளுங்க வருவாங்க போவாங்க அவங்க வாழ்க்கையில் நாம் நுழையும் போது தான் பிரச்சனையே வரும் அதனால் அவங்கள அவங்க வழியிலே விட்டுரு எனக்கும் தெரியும் வேற ஏதாவது பொண்ண முத்துக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சீங்கன்னா என் பொண்ணு உயிரோட இருப்பாளா அத பத்தி கொஞ்சம் கூட வருத்தப்படாதீங்க முத்துவுக்கு பவளம் தான் பொஞ்சாது அண்ணி எங்க நிலைமை தான் உங்களுக்கு தெரியுமே பவள கல்யாணத்துக்கு நிறைய செய்ய முடியலன்னாலும் எங்க சக்திக்கு தகுந்த மாதிரி செய்வோம் அண்ணி நகையோ பணமோ ஒண்ணுமே எங்களுக்கு தேவையில்லை பவளம் மட்டும் எங்க வீட்டு மருமகளா வந்தா போதும் சரி அண்ணி நான் வரேன் என்ன <laughs> 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 டே மச்சான் எந்த விஷயமா இருந்தாலும் சொல்றா முடிச்சிடலாம் எவ்வளவு சந்தோஷமா நம்ம இருந்தோம் இப்ப எங்களையும் இந்த கிராமத்தையும் நீ ரொம்ப மிஸ் பண்ற போட பயங்கரமான தலைவலி அது சரி ரெண்டு நாளும் அலைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கேன் அதான் டாக்டர் கிட்ட போனா சரியாயிடும் என்ன மச்சான் எந்த தலைவலியா இருந்தாலும் இப்பவே முடிச்சிடலாம் வாடா 
வாடா மச்சான் எல்லா தலையும் பறக்க வச்சிடலாம் முத்து அண்ணன் கிட்ட முறைப்படி பொண்ணு கேட்டு உங்க வீட்டுக்கு வர சொல்ல வேண்டியதுதான் ஊருக்கே திருவிழா தாண்டி உங்க கல்யாணம் ஊரே ஆடிப்பானோ
இப்ப எதுக்கு இந்த பஞ்சாயத்தை கூட்டி இருக்கோம்னா சிவகாமியோட பொண்ணு கஸ்தூரி கிட்ட தப்பா நடக்கும் முயன்றதா சின்ன சாமி பொண்ணு பவளம் பஞ்சாயத்துல புகார் வச்சிருக்கா சம்பந்தப்பட்ட பயல்க யாருமே பஞ்சாயத்துக்கு வர காணும் அவங்களை தேடி கண்டுபிடிச்சு வெட்டணும் வாங்க கிளம்பலாம் ஆ உன நம்ம வெட்டுவோம் குத்துவோம்னு கிளம்பنا போலீஸும் கோட்டும் சும்மா விட்டுருமா என்ன ஆன வரைக்கும் சமாதானத்தை பத்தி மட்டும் பேசுவோம் இந்தமா புகார் கொடுத்தது நீ நாங்க கைய கட்டிட கம்முனு போனா நாளைக்கு உனக்கு இந்த நிலமா வரும் ஐயா சாவ எல்லாருக்கும் வருதுனே யமன கொன்னு போட முடியுமா தப்பு செய்யற பையலங்க திருந்தணும் அவங்க தப்ப உணர வைக்கணும் அதுக்கு தான் புகார பஞ்சாயத்துல வெச்சேன் இது பாருங்கயா வன்முறைய வெதுக்கியோ தூண்டவோ இல்ல இந்த பாருமா காலம் காலமா இந்த மரத்தடி தண்டனை கொடுத்தது தான் பாத்துருக்கு நீ பேசறத பார்த்தா புதுசா ஏதாவது நடக்கணும் நினைக்கிறேன் தண்டனையால தப்புங்க குறையாதியா தூக்கு தண்டனையே வேண்டானு சொல்லி இந்த உலகம் பேசற நேரத்துல நாம ஏதாவது புதுசா யோசிக்கணும்யா நீ ஏ யோசிச்சு சொல்லு இனி எவன் தப்பு பண்ணாலும் அவன் வீட்டு முன்னாடி வெச்சு தான் பஞ்சாயத்து சரியா சொன்னமா இந்த சின்னசாமி பொண்ணு நம்ம ஊருக்கு வாச்ச சாமியா பவளத்தால கூறப்பட்ட வாக்கு இனில இருந்து நடைமுறைக்கு வருதுயா இனி எவன் தப்பு செஞ்சாலும் அவன் வீட்ல உள குதிக்காது இந்த பொண்ணு வாக்கு பொண்ணு வாக்கு வாமா ஹலோ முத்து அண்ணா நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நான் ஒரு நல்ல டான்ஸ பாத்துட்டு இருக்கேன் டிவி இல்லையா இல்ல இல்ல டிவி பாக்கலாம் எனக்கு நேரம் இல்ல நான் கனவுல பாத்துட்டு இருக்கேன் ஆமா நீ யாரு இந்த நேரத்துல பூக்கரி செல்விதான் பேசுறேன் ஓ நீயா என்ன செல்வி என்ன விசேஷம் ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட சொல்லணும் சொல்லு செல்வி உன்னை யாரு வெறுக்கிறா யாரு விரும்புறான்னு அவங்க நடத்தை வச்சு உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியுமா ஓரளவுக்கு முடியும் அப்படின்னா முத்து அண்ணனுக்காக வாழ்ற ஒரு முகம் என்னைக்காவது முத்து அண்ணனோட மனசுலயோ இல்ல கனவுலயோ வந்திருக்கா அது யாரு எனக்கே தெரியாம என்ன விரும்புறது முத்து அண்ணா என்கிட்ட இப்படி நடிக்க கூடாது ஓ பவளமா அதுல என்ன சந்தேகம் யார் அந்த அஞ்சலி ஏமாமா நம்ம ரெண்டு வீட்லயும் கல்யாண விஷயத்த பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க நீங்க மட்டும் ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க நான் என்ன செய்யறது கல்யாணம் நடந்தா நடக்கட்டும் ஏமாமா ஒரு மாதிரியா பேசுறீங்க உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கலையா வேற யாரையாவது விரும்புறீங்களா அது இருக்கட்டும் அஞ்சலியை பத்தி உன்ட யார் சொன்னது நீங்க போல மனது நான் கேட்டேன் பொய் சொல்லாத இதுவரைக்கும் அஞ்சலியை பத்தி நான் யார்கிட்டயும் சொன்னதே இல்லையே என்கிட்ட யாரும் சொல்லல ஆனாலும் நான் கேக்குறேன் அது தெரிஞ்சா போதும் அஞ்சலி யாருன்னு கேட்டது தப்பா இருந்தா என்ன மன்னிச்சிருங்க கல்யாணம் நடந்தா நடக்கட்டும்னு சொன்னீங்களே அப்போ கல்யாணம் நடக்கலன்னா பரவாயில்லையா உரிமைதான <laughs> 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 அப்படி 
सारी लजोनी परवा लड़ा गुड इवनिंग डॉक्टर गुड इवनिंग प्लीज कम हां उल्ले वांगे नो थैंक्स वो कंद पेसर लव के टाइम है உங்க கிட்ட ஒரு விஷயத்தை ஞாபகப்படுத்திட்டு போலாம்னு வந்தேன். ரோஜா ஸ்கூல்ல இருந்து வரலையா? இல்ல. இப்ப வந்திரவா. ஏன் டாக்டர்? ஏதாவது நோ 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 பயப்படவேண்டாம். ரோஜாவுக்கு இன்னைக்கு தான் एग्जाम முடியுது. ஆமா டாக்டர். ஹாலிடேஸ்ல விளையாடுறது ரொம்ப ஓடுறது. ம். இதெல்லாம் செய்யாம பாத்துக்கங்க. இன்டோர் கேம்ஸ், செஸ், கேரம்ஸ் அந்த மாதிரி விளையாடலாம். தப்பு இல்ல. நான் கேர்ஃபுல்லா தான் இருக்க டாக்டர் ரோஜா விஷயத்துல. சின்ன குழந்தையா இருந்தா கூட அவங்க ஹார்ட் பேஷண்ட்னு தெரிஞ்சா டிப்ரஷன் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு இல்ல டாக்டர் நீ ரோஜாவுக்கு எதுவும் தெரியாது அம்மா ரோஜா டாக்டர் நீங்க கொடுத்த டேப்லெட் انا சாப்பிட்டதனால மெமரி பவர் ಜಾஸ்தியா இருக்கு அதனால எக்ஸாம்ல நான் நல்லபடியா எழுதுனே थैंक यू डॉक्टर ओके <laughs> 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 हेलो रोजा कुटी था ना आमा अंकल गुड इवनिंग एग्जाम मुड़न जा रचे अतिनाल दाम कोपते एग्जाम लाभ डी इसी अरनो था मेमोरी पावर लाय टैबलेट टल्ला इंग फैमिली डॉक्टर तंदर नाला एग्जाम लाला नाला बढ़िया आये थे ना ये रोजा नाला परिचित लेर करने रहता केट दिला ये ना कुरुम्बा संदोषों माधा पिदा ग ऑफ कोर्स अंकल अपनी ना ना नडक करन यार कोडियो संडा पोड़ रहे दिल्ले अंकल इन्हें कबेर और कॉल वर दे इन्हें कतारा बनिये द सीक्रेट अंदर लगा ओके वाह थैंक यू अंकल अपर मौकू पर है चलिया அண்ணி வாங்க நீ நல்லா இருக்கீங்களா ம் உங்களை பார்க்கணும்னு என் மனசுல தோணுச்சு நானே வரலாம்னு இருந்தேன் ஆனா நீங்களே நேர்ல வந்துட்டீங்க என்ன விஷயம்னு நான் புரிஞ்சிக்கிட்டேன் சம்பந்தம் பேசறதுக்கு முத்தும் வந்தட்டுமே என் பையன் முத்து வீட்டுக்கு வந்துட்டான் ஜோசியர பார்த்து நாள் குறிச்சலாமா சரி நீ ரொம்ப காலம் கடத்த வேண்டாம் இன்னும் ரெண்டு வாரத்துல கல்யாண வேலை எல்லாம் சீக்கிரமா முடிக்கணும் நம்ம மட்டும் பேசினா போதுமா எல்லாம் முறப்படி செய்ய வேண்டாமா நாளை காலையில முறையோட வந்து பொண்ணு கேக்குறேன் சரிங்க நீ எனக்கு இப்ப இருக்குற சந்தோஷத்துக்கு அளவே இல்ல அப்புறம் கல்யாணத்துக்கு துணி எடுக்கணும் என் பொண்ணு பவளத்துக்கு நகை எடுக்கணும் இன்னும் எவ்வளவோ வேலை இருக்கு எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் கடவுள் நம்மள கைவிட மாட்டாரு நான் போய் முத்து கிட்ட சொல்றேன் சரிங்க நீ பாப்பா என்னமா இப்பதான் தோசிட்டு வர்றீங்களா ஆமாப்பா முத்து என்னமா கல்யாணத்துக்கு நாள் குறிச்சறலாம்னு அண்ணி கிட்ட சொல்லிட்டேன் சீக்கிரமா ஒரு ஜோசியர பார்த்து நாள் குறிச்சிட்டு மத்த வேலைகளை பார்க்கலாம் சரிமா ம் முத்து முத்து என்னமா முத்து யாரா இவ பெட்டியோட வந்திருக்கா நான் சொல்றத கேளு 
உன் கல்யாணத்துக்கு நாள் குறிக்க போறோம் நீ பாட்டுக்கு டூர் கீர்னு கிளம்பிடாத வேற யாரையாவது ஏற்பாடு பண்ணி அவளை அனுப்பிச்சு விட்டுவா சரிமா அஞ்சலி இனிமே கொஞ்ச நாளைக்கு உங்க கூட வர முடியாது வேற கைடை ரெடி பண்ண சொல்லி நான் ஜோனி கிட்ட சொல்றேன் என்ன பைத்தியமா ஒவ்வொரு தடையும் ஒவ்வொரு மாதிரி விளையாடுற எனக்கு பைத்தியம் என்னால வாழவே முடியாது எனக்கு அந்த ஆள பிடிக்கவே இல்ல என்னதான் பேசினாலும் லாஸ்ட்ல எங்களுக்குள்ள சண்டை தான் வருது ஆசத்தோட ஒரு வார்த்தை ரொமான்டிக்கா என்கிட்ட பழகவே இல்ல எந்த விஷயமா இருந்தாலும் குத்தம்தான் சொல்லுவாரு இது சரியில்ல அது சரியில்லன்னு என் மனசு வெறுத்து போச்சு என்ன உனக்கு புரியும் எவ்வளவு என் மேல பாசம் வச்சிருக்கேன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் முத்து என்னை திருப்பி அனுப்ப மாட்டேன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்க உன்ன பிடிக்கலன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனாலும் திடீர்னு நாம ஒன்னா சேர்ந்து வாழ்றதுங்கிறது ஐயோ எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல முத்து தைரியமா இரு நம்ம ஒன்னா வாழலாம் என்ன ப்ராப்ளம் வந்தாலும் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணலாம் உனக்கு தெரியுமா ஒரு நாள் மியூசிக் சிஸ்டம் ஆன் பண்ணி டான்ஸ் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போ அவரு வந்து டான்ஸ் பிடிக்கலன்னு சொல்லி சிஸ்டத்தை உடைக்க போயிட்டாரு அதை நான் எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு ஹஸ்பண்ட் கிட்ட இருந்து பிடிங்கி வச்சிருந்தேன்னு தெரியுமா என் லைஃப்ல நிம்மதியே இல்ல அந்த ஆள் கூட போய் என் லைஃப் நாசம் ஆனாலும் பரவாயில்லன்னு நினைச்சு நானும் பிரியாம இருந்தேன் ஆனா எனக்கு <laughs> 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 இப்ப நீ திரும்பி போ பிளீஸ் வரட்டுமா பாய் ரெசார்ட்லயே தனியா தங்கறதுக்கு எனக்கு ஒண்ணு பயம் ஒண்ணும் இல்ல நினைச்சேன் <laughs> 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 உன் மனசுக்குள்ள இன்னும் என் நினைப்பு இருக்கும்னு நான் நினைக்கவே இல்லை நீ இவ்வளவு சீரியஸ் ஆவனு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை சாதாரணமா புருஷன் முன்னாடிக்குள்ள சின்ன சின்ன பிரச்சனை வர்றது சகஜம் தானே அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா போக போக சரியாயிடும் அப்படின்னு தான் நான் நினைச்சேன் அவர் திரும்பி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எல்லாமே சொல்ல முடியும் 
அந்த ஆள் திரும்ப வரும்போது வேறு ஒரு பொண்ணு கூட்டிட்டு வந்துட்டார்னா நான் என்ன செய்வேன் எதையுமே பார்க்காம என்ன பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்ன ஆம்பளைய தேடி நான் வந்திருக்கேன் என்ன கைவிட்டாத ஐ லவ் யூ ஐ லவ் யூ புத்து மறுபடியும் கோத்துக்கலாம் அதுவே என் பிள்ளையோட கழுத்தா இருந்தா நான் எப்படி தாங்கிக்குவேன் வாழ்க்கையை தீர்மானிக்க அஞ்சலிக்கு எந்த அதிகாரமும் இல்ல சாப்பிடு உன்னை தப்பா பேசுறேன்னு நினைக்காத என் மகனோட எதிர்காலத்தை நினைச்சுதான் தவிக்கிற அது ஒரு அம்மாவோட கடமை நம்ம செய்யற நல்லது எது கெட்டது எதுன்னு நாம தான் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைன்னா மத்தவங்க சுட்டி காட்டத்தான் செய்வாங்க விருந்தாளிய விளக்கு மாத்தால் அடிக்கிற பழக்கம் என் மண்ணுக்கும் என் மனசுக்கும் கிடையாது நல்ல மனசோட சொல்ற என் புள்ள முத்து போட ஒரு நாளாவது நீ நல்லவளா பழகி இருப்பேன்னு நினைச்சுதா நான் உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் எனக்கு வழி இருந்தாலும் உன் வயிறு நிறையணும்னு ஆசைப்படுற சாப்பிடுமா கஸ்தூரி அஞ்சலி சாப்பிட்டு தூங்கட்டும் தலையன பாய் எடுத்து கொடுமா சரிம்மா
உங்களுக்கு சிட்டி மணின்னு சொன்னா சின்ன குழந்தைக்கும் தெரியும் முத்தவுக்கு பணம் கொடுத்த வண்ணா மூணு லட்சம் இன்னைக்கு ஆறு லட்சம் ஆயிருக்கு பணம் வேணும் இன்னைக்கு என்ன எவிடன்ஸ் இருக்க உன் வார்த்தையை நான் நம்பர்த்திக்க பணத்தை கொடு எவிடன்ஸ காட்ற என்ன கட்டிக்க போறவர் முத்து நிச்சயமா அவர் கடனை நடப்பேன் மொத்த வீட்டுல மொத்த மல்லிகை அடி இருக்கும்போது காசு கிடைக்கும் எனக்கு தெரியும் தெரியுது இல்ல கணக்கு சொல்லி காசு வாங்கிட்டு போயிட்டே இரு ஆறு லட்சத்தை எண்ணி வை நான் போயிட்டே இருக்க இல்லனா வீட்டை பூட்டிடுவ அஞ்சலி நீ இவ்வளவு நல்லவளா இருப்பேன்னு நான் கொஞ்சம் கூட நினைச்சே பாக்கல உங்க சர்டிபிகேட் எனக்கு ஒண்ணும் வேண்டாம் ஒரு நல்ல கரையை செஞ்ச சந்தோஷம் மட்டும் எனக்கு போதும் அருவியா வருது நதியா ஓடுது 
கடல்ல அது அலையாடிக்குது என்ன <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 அம்மா கிட்ட டாக்டர் அங்கிள் பேசினத அவங்களுக்கு தெரியாம நான் கேட்டேன் நான் ஒரு ஹார்ட் பேஷண்டா டாக்டர் அங்கிள் டிராபேக்ஸ்னு சொல்லியாச்சு அம்மா கிட்ட மெமரி பவர்க்குள்ள டேப்லெட்னு சொல்லி இவ்வளோ நாள் என்ன ஏமாத்திருக்காங்க நான் சாவரத்துக்கு முன்னாடி அங்கிளை ஒரு தடவையாவது நான் பார்க்கணும் சாக போறேன்னு அப்படி எதுவும் பயப்பட வேண்டாம் பெரிய பெரிய டாக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க என் செல்ல எதுக்கும் பயப்பட வேண்டாம் நீ சீக்கிரமா குணமாயிடுவ நீ சந்தோஷமா இருமா அங்கிள் நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் சந்தோஷமா இருப்பேன் கட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு முத்தம் தாங்க அங்கிள் என் ரோஜாவுக்கு ஒரு ஸ்வீட் முத்தம் ரோஜா யார்கிட்ட பேசிட்டு இருக்க அங்கிள் ஒரு நிமிஷம் நான் முத்து அங்கிள் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் நான் போன் அம்மா கிட்ட கொடுக்குறேன் முத்து சொல்லுங்க நான் ரோஜாவோட அம்மா நீங்க ரோஜாவோட ஃபேஸ்புக் ஃப்ரெண்டுன்னு எனக்கு தெரியும் உங்களை பத்தி என்கிட்ட ரோஜா நிறைய சொல்லியிருக்கா ஒரு விஷயம் நான் கேட்கட்டுமா குழந்தை சொன்னது உண்மையா ரோஜா என்ன சொன்னா ரோஜாவோட ஹார்ட்டுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளமா நோனோ யார் சொன்னா பயப்படாதீங்கல்லாம் <laughs>
சொல்லுங்க நீ தானே அந்த ஆட்டக்காரி அஞ்சலி ஓ அழகு பார்க்க நான் வரல நீ யாரு உனக்கு என்ன வேணும் நான் யாரு உனக்கு தெரியணுமா நல்லா கேட்டுக்கோ காத நல்லா வச்சு கேளு நான் தான் முத்தோட ஆளு பவளம் எனக்கும் முத்து மாமாவுக்கும் தான் கல்யாணம் நடக்க போது நம்ப முடியலையா என்ன முறைக்கிற இன்னைக்கே உன் பேகையும் வண்டியும் எடுத்துக்கிட்டு கிளம்பி போயிடணும் பெரிய பட்டணத்துக்காரியா ஆம்பளைங்களை கெடுக்கிறதுக்காவே வந்திருக்கா ஆட்டக்காரி எங்க கிராமம் நீ கால் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நல்லா தான் இருந்துச்சு ஆட்டக்காரியம் பெரிய ஆட்டக்காரி எங்களுக்கும் ஆட்டமும் பாட்டமும் தெரியும் ஆனா உன்ன மாதிரி மாறி மாறி ஆம்பளைய பிடிக்கிற ஆட்டம் இல்ல நீ யாரடி என்ன பத்தி தப்பா பேசுறதுக்கு சொன்னல முத்துவா கல்யாணம் பண்ணிக்க போற பொண்ணுன்னு உன்ன வெட்டி போடலாம் தான் வந்த ஆனா என் முத்து மாமா வருத்தப்படுவாரு அதனாலதான்ாலிக்கும் <laughs> அந்த முத்துவுக்கு நான் மூணு லட்சம் ரூபாய் கடன் கொடுத்திருக்கேன் நான் மட்டும் ஒரு நாள் லேட்டா கொடுத்திருந்தா சொந்த சொந்தன்னு சொல்றியே அந்த முத்துவும் அம்மாவும் இந்நேரம் நடு ரோட்ல நின்றுப்பாங்க அதை தெரிஞ்சுக்கோ நாங்க உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் அப்படி எதுவும் நடக்க விட மாட்டோம் மிரட்டாம போடி அப்ப நான் காசு எடுடி ரூபாடி ரூபா என் காசை இப்பவே எடுத்து வச்சா நான் போயிடுறேன் கொடுடி காச முடியாது எனக்கு விவரம் தெரிஞ்ச நாள் முதல் நாங்க ஒன்னாவே விளையாடி பழந்தோம் தயவு செஞ்சு என்ன மாதிரி பாவப்பட்ட பொண்ணுங்களோட வாழ்க்கையில விளையாடாத என் முத்து மாமாவ விட்டு நீ அவருக்கு கொடுத்த மாமா <laughs> தெரியும் <laughs>
பவனம் 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 கொஞ்சம் நில்லுமா ஒரு ஹாப்பி நியூஸ் அதான் உங்க ரெண்டு பேரையும் இங்க கூப்பிட்டேன் நம்ம ரோஜாவோட ரிப்போர்ட்டும் பதிமூணு வயசான வேற ஒரு ரோஜாவோட ரிப்போர்ட்டும் மாறி போச்சு அந்த ரிப்போர்ட்டை மாத்தி தந்த ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாரையும் நான் டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டேன் உனக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் யூ ஆர் பர்ஃபெக்ட்லி ஆல் ரைட் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தா ஒரு ஃபுல் செக்அப் பண்ணி பார்த்தா தப்பு இல்ல இப்பவே பண்ணிடலாமா டாக்டர் எனக்கு இன்னைக்கு ஒரு சர்ஜரி இருக்கு நான் போனோம் இந்த கலிகாலமாய் போச்சுடி பெடி ஒரு அசிங்கம் வந்து ஏறி வாழலாம் போல அதனாலதான் அவ துணிஞ்சு உன் வீடு ஏறி வந்திருக்கா இத இப்படியே விட்டா நம்ம ஊருக்கு தான் அவமானம் இதுக்கெல்லாம் பஞ்சாயத்த உடனே கூட்டணும் ஏன் இப்படி பேசுறீங்க என் பையனுக்கு தெரிஞ்ச பொண்ணு என் வீடு தேடி வந்துட்டா அவளுக்கு இடம் கொடுத்ததுல என்ன தப்பு அதுக்கு போய் இப்படி எல்லாமா பேசுறது ஏற்கனவே கல்யாணமான பொண்ணும் ஆட்டக்காரியாம் பெரிய பணக்காரி வேறையாம் அது மட்டும் இல்லை உன் மவன் பணத்துக்காக ஆசைப்பட்டு அவளை இழுத்துட்டு வந்ததா ஊரெல்லாம் பேசிக்கிறாங்க அவ கர்ப்பமா இருக்காளாம் உன் பிள்ளையோட வாரிசு அவ வயிற்றுல வளருதான் அதனாலதான் அவளை கூட்டிட்டு வந்து வீட்டோட வச்சிருக்கான் இப்படியா விட்டா நம்ம ஊருக்கு தான் அவமானம் ஊருக்கு கெட்ட பேர் வராம பாத்துக்காமே இல்லாம சாப்பிட்டு பேசி முடிங்க நினைச்சாலும் ஊரே கூடி குறவலை அறுப்போம் இப்ப பேச வேண்டியத முதல்ல பேசி தீர்ப்போம் பிரச்சனை குப்பனுக்கோ சுப்பனுக்கோ இல்ல நாடு ஒரு பிரபலத்துக்கு அதை நாம அடக்குறீங்கன்னா அது உள்ளூர் செய்தி இல்லைன்னா அது காலையில தலைப்பு செய்தி ஒரு முடிவு எடுத்தே ஆகணும் இத பாருங்க அஞ்சு நாள் டைம் கொடுப்போம் அதுக்குள்ள அந்த பொண்ணு இந்த வீட்டை விட்டு போகணும் இதுதான் பஞ்சாயத்து முடிவு ஊசி இடம் கொடுத்தாதானே நூலு நுழையும் ஆத்தாலும் மகனும் சேர்ந்து நாடகம் மாட்டாங்க கனவு <laughs> பஞ்சாயத்து பவனும் முத்தோட அம்மா இப்போ நீங்க ஒரு பொண்ணு ஒருத்தனை விரும்புறது அவ்வளவு பெரிய பாவமா எனக்கு முத்து பிடிச்சிருக்கு முத்துக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு நாங்க கல்யாணம் பண்ணிக்க போறோம் அதுல என்ன தப்பு இருக்கு மேடம் நீங்க நினைக்கிறதுல எதுவும் நடக்காது இந்த ஊருக்குன்னு ஒரு சட்ட திட்டம் இருக்கு அது என் ஃப்ரெண்டோட வீடு நான் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லியாச்சு இனி உங்களோட விருப்பம் ஆமா சங்கர் பாலாசர் எப்ப வருவாரு முத்து வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறமா என் மொபைல் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் எனக்கு எதுவும் தெரியாது ஒரு 
வீட்டில் யாரு யாரு முத்துங்கிறத நீங்க தானே ஆமாங்க உங்களுக்கு ஒரு கொரியர் வந்து இதில் ஒரு சைன் போட்டுருங்க என் மனப்பூர்வமான நன்றிகளை இந்த பக்கத்தில் பதிய வைப்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் காடுகளிலும் மலைகளிலும் என்னோடு இருந்து இந்த புத்தகத்தின் ஆய்வை மேற்கொள்ள செய்த உதவிகள் என்றும் நன்றிக்குரியவைகளை இப்படிக்கு டாக்டர் சங்கர் பாலா தாளங்களின்தான் என் மனதினிலே தேடல்கள் கனவுகள் எல்லாம் உருகப் போகிறது நீ என்னிலேயும் நான் உன்னிலேயும் உருகி உருகி இன்ப அருவியில் நீராடப் போகிறோம் உண்மையா புரிஞ்சுக்க தெரியாத பொண்ணுங்களுக்கு நான் ஒரு பாடம் போற முத்து
மக்கள் கிட்ட உடனே பேசணும் ரோஜா செக்அப் முடிஞ்சதும் பேசிக்கலாம் முடியாது இப்பவே பேசணும் ப்ளீஸ் மா சரி நான் கூப்பிடுறேன் மொத்த அங்கிள் ஃப்ரீயா இருந்தா நான் பேச வைக்கிறேன் சரியா ஹலோ நான் ரோஜாவோட அம்மா பேசுறேன் ஹலோ சொல்லுங்க மேடம் யாருக்கிட்டையும் சொல்ல முடியாத என் வேதனைய என் ரோஜாவோட ஃப்ரெண்டு முத்து கிட்ட சொல்ல போறேன் என் ரோஜாவுக்கு உங்களை ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் எப்பவுமே உங்ககிட்ட பேசணும்னு அடப்பிடிப்பா நான் ஒரு உண்மைய இப்ப சொல்ல போறேன் எதுக்கு மாறீங்க ரோஜாவுக்கு என்னாச்சு நான் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கேன் அவளுக்கு தெரியாது தயவு செஞ்சு நீங்க அவகிட்ட சொல்லிடாதீங்க நான் போனு ரோஜா கிட்ட இப்ப குடுக்கறேன் வேற ஒருத்தங்களோட ரிப்போர்ட போய் என் பேருக்கு போட்டாரு
சுவாசம் கோவை நீக்கும் வேதமே வேதம் நிறையும் உனது பாசம் காயம் நீக்கும் வைத்தியமே இறைவனுக்கும் இதயம் உண்டிது சோதனை தானே அஞ்சாத மத்தாய் நெஞ்சு தேனூற்றி தாலாட்டு பாடும் முடியாதது கடவுள் நமக்கு கை கொடுத்தா எதையும் சாதிக்கலாம் அவனும் சொல்றதுல ஏதோ ஒரு உண்மை இருக்கு ஆனா அது என்னன்னு மட்டும் எனக்கு புரியல அதுக்கு என்ன இப்பவே புரிய வைக்கிற மாமா அந்த கைய கொஞ்சம் நீட்ட வேணா வேணா சின்ன வயசுல இருந்தே நீ என்ன நிறைய ஏமாத்தி இருக்க முட்டாய் உங்களுக்கு தரேன்னு சொல்லி கண்ணை மூட வச்சு என் வாயில புளியங்காய போட்டோதான் நீ அதெல்லாம் மறந்துட்டேன்னு நினைக்கிறியா அந்த சின்ன வயசெல்லாம் திரும்பி வராது மாமா இது நல்ல இனிப்பான செய்தி கைய நீட்டுங்க மாமா இத நம்பவே முடியல ஒன்னால மட்டும் இது எப்படி முடியுது முடிஞ்சது நம்ம நினைச்சது நடந்துச்சுல ஒரு ரூபா கூட கடந்த இல்ல என் வீட்டை விட்டுட்டேன் இனிமே இது நம்ம சொந்த கார Yeah. 
கோயில் நான் தானே ஓ சொந்த கோயில் 